అసలు లేకుండా ఈ ప్రచారం ఏమిట్రా ఇంతకీ అన్న ఎక్కడ గురువు గారు పట్టు వదలని విక్రమార్కులాగా ఈ రాష్ట్రానికి సీఎం అయ్యారు మీ అభిమాన్ని ఈ దేవరపల్లికి పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యేలా దీవించు స్వామి ఇతని పేరు యార్లగడ్డ శివరాం అందరూ ముద్దుగా జూనియర్ వైఎస్ఆర్ అంటారు దానికి తగ్గట్టే మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారంటే ఇతనికి పిచ్చి అభిమానం ఆయన బాటలోనే నడవాలని ప్రజలంతా క్షేమంగా ఉండాలని నిత్యం ప్రజల మధ్యనే తిరుగుతూ ఉంటాడు తెల్లారిందా మీ ఇద్దరికి ఊరి మీద తిరగడానికి అత్తా ఇక్కడ నుంచి నువ్వు పారుతమ్మ కాదు దేవరపల్లి కాబోయే ప్రెసిడెంట్ శ్రీ శ్రీ యార్లగడ్డ శివరామ్ బ్రాకెట్ లో జూనియర్ వైఎస్ఆర్ తల్లివి ఏడ్చావులే అవునరా ఈ ఎలక్షన్ ఖర్చులన్నిటికీ నీకు డబ్బెక్కదరా మన చింతతోపు అమ్మేశానమ్మా చింతతోపు అమ్మేసావా తొక్కల చింతతోపు పోతే పోయింది ప్రతి ఓడు పొద్దున చొంపెట్టుకోడం మొత్తం తోపులోకి వెళ్ళిపోవటం కంపు నువ్వు నోరు మీరా తిక్కలోడా వీడు ఇలా తయారవడానికి కారణం నువ్వేగా రే బావా అత్త అలా గడ్డదు కానీ అవతల క్యారోసింగ్ ఏమవుతుంది పదా మీరిద్దరూ ఈ జన్మకి మారర్రా అవండి ఏడు చెప్పగానే పని చూపుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రమాణ శిఖర రోజున ఈ డ్రెస్ ఎత్తురు కానీ ముందు లోపలికి వెళ్ళి ప్యాంటు చొక్క వేసుకుంటాండి బాబు చిట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు మొట్టమొదటిసారి ఒక మంచి ఐడియా ఇచ్చావురా లోపలికి వెళ్ళి పంచి మార్చుకుని వస్తాను పబ్లిక్ ని మేనేజ్ చేయి చేస్తాం మీరు వెళ్ళండి ఈసారి మనం తప్పకుండా గెలుస్తాం నాకు నమ్మకం లేదు నానో అబ్బా అడు చూడు ఇంకా కౌంటింగ్ ఏ మొదలవ్వలేదు అప్పుడే బాజాబా జంతులతో బయలుదేరావు తర్వాత ఎలాగో ఛాన్స్ రాదేనా ఎలాగో గెలిచేది నేనే కదా చలమేమో చూస్తే తెలియ ఇట్లా చచ్చినాడు వచ్చినట్టు నీ వెనకాల నలుగురు నా వెనకాల చూడు ఊరు ఊరే ఉంది ఇది రాజకీయం రా తెలుసులేవానికి తీయగానే ఉంటది అనుభవమే చేదుగా ఉంటుంది షుగర్ పేషెంట్ అలాగే ఉంటుంది ఫలితాలు చూడు మొదటి విడత లెక్కింపులో బుడ్డా చలమయ్య గారి కంటే జార్లగడ్డ శివరాం గారు పదిహేను ఓట్ల ఆధిక్యతలో ఉన్నారు నువ్వు ఒకటివి బావా రేషన్ షాపు నాకే ఇప్పించాలి కొట్టమై కొట్టమై ఐదు గారు కొట్టుమేది అట్టకే వచ్చు మాత రేషన్ కార్డు ఉంది మేము కొనుక్కుంటాం కొనుక్కుంటాం మీరు కొనుక్కోదు మీ మామ తడిగా రెండో విడత ఫలితాలు జార్లగడ్డ శివరాం గారు అరవై ఓట్ల ఆధిక్యతలో ఉన్నారు శివామరిన రైస్ మిల్ లైసెన్స్ సంగతి చిట్టి చూడమ్మా మూడో విడత ఫలితాలు బుడ్డా చలమయ్య గారు జార్లగడ్డ శివరాం గారు చెరో పన్నెండు వందల ఓట్లతో సరి సమానమైన పోర్లో ఉన్నారు ఆఖరి విడత ఫలితాలు బుడ్డా చలమయ్య గారు జార్లగడ్డ శివరాం గారిపై పదిహేను ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు శివరాం ఇక రాజకీయాలు మానేసి ఊళ్ళో వాళ్ళు అప్పులు ఎలా తెచ్చాలో ఆలోచించరా అదండ్రా పదండి అందరు దెబ్బేసారా రేయ్ దెబ్బేసింది ఆళ్ళు కదరా ఈళ్ళు ఈళ్ళు రేయ్ నిజం చెప్పండి మా ఊడికి ఓటేసారా లేదా నేను నమ్మను మీరు నమ్మరేం తెలిసే వేసిన ఓట్లు గోసులో దాచిపెట్టాం తీయండ్రా అమ్మడి అమ్మ నా ఏళ్ళరా బ్యాలెట్ బాక్స్ లో లేదంట్రా తీయంకమ్మ నీ గురించి నాకు రోజు రోజుకి దిగులు ఎక్కువైపోతోంది 
ఆస్తులన్నీ అమ్మేశావు ఊరంతా అప్పులు చేశావు ఇవన్నీ ఎలా తీరుస్తావురా ఊరుగా ఈ అప్పులు కూడా అప్పులేనా దుబాయ్ లో మన ఫ్రెండ్ రాంబాబు కూడా ఉన్నాడు ఆడికి ఫోన్ కొడితే కోట్లు పంపిస్తాడు ఆ డబ్బులతో ఊళ్ళో ఉన్న అప్పులను తీసేసి మిగతా డబ్బులతో వచ్చే ఎన్నికల్లో బావనే ఎమ్మెల్యే గారు ఉంచే పెడతా అంటే మా గురుగారు వయస్తో ఈ జూనియర్ వయస్సు మళ్ళీ ఎలక్షన్ లో అవి అన్నామంటే మాడు పగిలిపోద్ది వేదవా చిన్నప్పుడే మీ అమ్మ నాన్న పోతే వీడితో సమానంగా నిన్ను పెంచాను మీరిద్దరు ఇలా పనికి రాకుండా పోతే పెంచడం చేతగాని తల్లి అని ఊరంతా ఆడిపోసుకుంటారా నువ్వేం బాధపడకత్తా ఈ రోజు కాకపోయినా ఎప్పటికైనా సరే మేము కుబేరులు అయిపోతాం మన జాతకంలోనే ఉందమ్మా ఇక చూడు జరిగుడ్లో ఎలా పాకింత బబ్లేచకాలం బబ్బాలం భద్రాచలం గుడి గోపురం ఎండాకాలం చలివేంద్ర మజ్జిగే తినండి బోణి బాబా గోలి చూడు సూపర్ సౌండ్ ఆ బోణి బాబా కొట్టి ఎలా ఆడుతుందే నీ చేత్తో బోణి కొడితే కళకళ ఆడిపోద్దని నా ఆశ అది సర్లేగానే దుబాయ్ నుంచి మా రామబాబు గారు ఫోన్ చేశాడా ఇప్పుడు చేస్తాళ్లే టైం అయిందిగా నిజంగా <laughs> ఎరా రాంబాబు బాగున్నావా నువ్వు అర్జెంట్ గా మన ఊరు వచ్చేయాలరా కొంచెం బైక్ కట్ట మన ఊడంత ఓట్లు గోసలు లేకపోతే నన్ను ముంచేసారా బాబు ఏంటి అక్కడి పొజిషన్ ఎలా ఉంది ఏంటి ఆయిల్ బయలు కొనేసా ఆ మేడం అమ్మా ఎరా ఆయిల్ లోపల పడిందా పైన పడిందా ఏంటి చెంబుతా ముంచుకోవచ్చా అరే రే నువ్వు అక్కడి నుంచి పెట్రోల్ పంపిస్తే మేము ఇద్దరు బొంగు పెట్టుకుని సెటిల్ అయిపోతారా బాబు ఏంటి డైరెక్ట్ గా మన ఊరు పైప్ లైన్ చేస్తావా అరే బాబు నువ్వు ఆ మాట మీద ఉండ హాయిల్స్ <laughs> 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 excuse me uh, where is mr village president house sir president sir who are you <laughs> i am dola mana brande and this is my secretary uh, hi my name is mm. yeah hi baby hi meer gaane ah uh, okay we are working in international poor people's housing construction organization yeah. english lo na ardham avuthu gaane ఈడి కోసం తెలుగులో చెప్పండి నీకు అర్థం అయింది కదా నీకు అర్థం అయితే అర్థం అయినట్టే ఓకే 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 మేము పేద వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టిస్తాం ఒక్క ఇంటికి ఐదు లక్షలు లోన్ ఇస్తాం మీరు జస్ట్ ఐదు వేల రూపాయలు కట్టి జాయిన్ అయితే చాలు ప్రతి ఇన్స్టాల్మెంట్ కి ఐదు వేలు కడుతూ ఉండాలి మీ ఊరి ప్రెసిడెంట్ మాకు హామీ ఇస్తే మేము లోన్ ఇస్తాం మీరు హామీ ఇవ్వండి మేము లోన్ ఇస్తాం కాకపోతే చెప్పండి ఈ రోజు నుంచి మనం అన్నిటికి నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం అంటున్నావు ఆ తర్వాత మనకేం ప్రాబ్లం రాదు గుడ్ మార్నింగ్ మై నేమ్ ఇస్ చాలు మిగతా సగం మా సంస్థ And this is an installment offer. You just pay 5,000 rupees for every month. Anta avaka sare katta kar ledu. Prati nela aidu vel chopu na karte chalu. And this is our house model. Two bedrooms. Two bedrooms. Two bedrooms. Two bedrooms. One big hall. One big hall. One kitchen. One big hall. And a beautiful toilet. One big hall. Hey, hey, hey. Hey, hey. ఈ బిల్ కట్టబడు చూడటానికి పాత కొట్లు ఏలం పాడేసేవాళ్ళు ఉన్నా 
వీడు దాదాపు టాటా బిర్లా రేంజ్ మా ఇద్దరికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వీడికి రాను రానని బల్ల గుర్తు చెప్పినా మేమే బలవంతంగా తీసుకొచ్చాం ఎరా కాబట్టి ఈ గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సొంతిల్లు కలిగి ఉండాలని నా ఆశ ఆశయం మీరందరూ కూడా ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళు ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున పే చేసి మీ పేర్లు బుక్ చేసుకోండి ఏమిరాదాంగ <laughs> ఇదేంట్రా చెరు కట్న సంపట్ కూర్చున్నట్టు అలా కూర్చున్నారు సరే కూర్చోండి కూర్చోండి వచ్చేస్తాడు వచ్చేస్తాడు ఒరే శివ ఆ పిల్లి గడపడు వస్తాడంటావా ఆడు వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదు ఇంతకీ పక్కన ఆ పిల్లి వస్తుందంటావా ఆ పిల్లతో నీకేం పని రా నీకు తెలీదా మన శివ పట్న నుంచి ఒక ఆయన్ని తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఐదు లక్షల లోన్ ఇచ్చి మా నూరోళ్ళందరికి ఇల్లు కట్టిస్తున్నాడు ఐదు లక్షల లోన్ ఆడు మామూలు ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే తెల్లకారలు వచ్చాడా అవును ఆడికి పిల్లి గడ్డ ఉందా అవుంది పక్కనే చార్మిలాంటి పిల్లలు ఉంటుందే ఆ మేడం ఏం చెప్పావరా కరెక్ట్ టేబుల్ వేసి ల్యాప్టాప్ కానీ పెట్టాడా పెట్టాడు బాబు ఆడు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే ఇది తెలుగులో చెప్పుడుదే అయ్యి బాబే ఆడి గురించి కట్ట చెప్పేస్తారు అంటే బాధ చేసేట్రా తెలుసా అంటే మా అత్తగారు ఊర్లో ఇల్లు కట్టిస్తానని చెప్పి అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని పరాలు అయిపోయింది ఆడే కదా అయ్యో అయ్యో అన్యాయం కొడగండి అందరూ అడగండి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామరా ఊస్కో కాస్కో యారా ఆ పిల్లి గడ్డం వాడు నీకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పావు ఆ బిల్డప్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటదని పగిలి పూరంతా నిన్ను నమ్మి పాలు పిడకలు అమ్ముకొని దాచుకున్నదంతా తెచ్చి కట్టారు ఆ డబ్బంతా ఇప్పుడు నువ్వు కట్టు నేను ఎందుకు కడతాను కట్టకపోతే చిట్టు కట్టి కొట్టిస్తా ఏంటని కొట్టించేది బోర్డు పెసినట్టు వే ఆ అదే మా రాంబాబు గారు వచ్చాడు నిన్ను ఈ ఊర్ని కొలత తెలుసా ఆడు వచ్చినప్పటి మాట కదా ముందు దీని విషయం తెలుసంట్రా ఏంటి తెలుసేది నాకుందా ఒక్కిల్లు ఉంచుకుంటారు పంచుకుంటారు మీ ఇష్టం చూడు చలమయ్యా ఇప్పుడు ఈ ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నా ఏదో రోజు మళ్ళీ కుబేరుడిగా వస్తాను ఆ రోజు నా తడా కంటూ చూపిస్తా పదమ్మా నీ ఇల్లమ్మగా వచ్చేది నువ్వు వీళ్ళ చేత ఇప్పించిన దానికి వడ్డీకి సరిపోదురా ఎలా సంపాదిస్తావో సంపాదించి వీళ్ళందరికీ కట్టు అప్పటి వరకు మీ అమ్మ ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటుంది అప్పుడు ఇల్లు వాకిలీ లేని మీ అమ్మకు ఏ గొడ్ల చావిట్లోనో ఇంత చోటిస్తాం పూటకో ఇంట్లో అన్నం పెట్టేస్తాం అంటే ఒక విధంగా మీ అమ్మ ఈ ఊళ్ళో అడుక్కు తినట్టేరాడుకున్నాను జనాలకు మంచి చేయాలనుకున్నాడు ఎప్పుడు చెడిపోలేదమ్మా సిటీకి వెళ్తాను డబ్బు సంపాదించుకొస్తాను అంత పెద్ద సిటీలో ఎలా బతుకుతావురా ఈ అమ్మ ఆశీర్వాదం ఉన్నంత వరకు నాకేం కాదమ్మా ఇంకా ఏదైనా సమస్య వచ్చిందనుకో ఉన్నాడుగా మా గురువు గారు